Ah ben, salut ma gang de zombies! Bon, tranquillement pas vite, on est supposé se rapprocher du déconfinement. Il va y avoir encore un coup de feu qui va être probablement repoussé à 9h30. Donc, est-ce qu'il va laisser à, à certains commerçants la chance d'opérer leur commerce? Euh, ils veulent réouvrir les restaurants euh, et toutes ces petites choses-là là, qui étaient non essentielles à ce moment-là. Pourquoi ils le font maintenant? Parce qu'on commence à ressembler à ça. Là. On commence à ressembler à des morts, des zombies. Parce que c'est là qu'ils nous traînent. Bien sûr. Il y en a qui disent qu'ils connaissent des gens qui sont morts de la COVID. Bon, est-ce que vous avez le rapport d'hôpital? Est-ce que vous avez le rapport de décès? Qui vous indique exactement c'est quoi les causes du décès? Est-ce que cette personne-là avait aussi des problèmes de santé avant? Toutes ces questions-là sont bonnes à poser. Hein? Donc, il y a eu des décès, oui. Vous avez peut-être connu des gens qui sont décédés de la, de la COVID, oui. Moi, personnellement, non. Euh, je ne souhaite pas le COVID à personne, comme je ne souhaite pas la grippe à personne, comme je ne souhaite pas d'avoir la diarrhée à personne. Il faut aller un petit peu plus loin de qu ce qu'on nous dit aux nouvelles. Les médias, là, on nous raconte à peu près ce qu'ils veulent. Savez-vous, là, OK, euh, dans n'importe quelle compagnie qui fait de la grosse crise d'argent, ils payent des avocats. Pas seulement pour avoir, quand ils ont des causes à plaider, non, ils payent des avocats pour faire en sorte que les contrats soient euh, faits en bonne et due forme légalement. Et puis, euh, se protéger. Donc, non seulement ils ont des avocats, mais ils ont des professionnels en marketing euh, qui font en sorte qu'ils peuvent attirer plus de personnes vers leurs produits. Ça, tout le monde le sait. On n'est pas tout à fait conscient de ça constamment parce que on est des consommateurs. C'est justement. Et le consommateur est hypnotisé par le marketing, qui est aussi fait et étudié par des psychologues. Donc, en combinant psychologues, marketing et <rire> légalité, lawyers, avocats, on obtient un produit euh, d'endormissement pour la population. Fait qu'on les endorme, on, on, les, on les endorme comme il faut, euh, psychologiquement, mentalement, comme il faut, pour qu'on puisse arriver à bien les manipuler. Donc, on est rendu à un point de confinement, un point de couvre-feu, mais là, de plus en plus, les gens commencent à trouver que ça dépasse la capacité humaine d'endurer ce qui se passe. On veut sortir. On veut rentrer travailler dans nos commerces. On veut socialiser avec les gens. On veut voir le sourire des gens. On veut rire avec le monde. Il n'y a personne qui rit. Personne ne trouve ça drôle. Puis vous autres, aux médias, vous vous efforcez, jour et jour et jour après jour, de nous faire peur que c'est terrible ce qui se passe. Que si, que ça... Écoutez, là, ça fait un an, OK? Puis à l dans l'espace de un an, il y a combien de compagnies qui ont trouvé un vaccin? OK? Arrêtez-vous à ça deux secondes, là. N'est-ce pas étrange que l'on trouve un vaccin dans un temps record et il n'y a pas rien qu'un un, 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 un cabinet de, de scientistes et de et de médecins qui ont développé ces vaccins-là. Là. Il y en a plusieurs. Là. OK. Le sida. Est-ce qu'on a déjà trouvé un vaccin pour le sida? On peut dire facilement que ça fait 35 ans. Là. OK. Puis en 35 ans, on n'a rien trouvé. Le cancer. Parlons donc un petit peu du cancer. On n'a rien trouvé pour le cancer. À part quoi? La chimiothérapie. Mais la chimiothérapie, ça tue le reste du corps au complet aussi. Fait que si tu passes à travers ta chimiothérapie, t'es cinq ans possible de retomber malade puis tomber encore plus malade parce que ton système d'air est à zéro, complètement à zéro. 
Donc, dites-moi, là, sérieusement, vous croyez que le vaccin qu'on nous a trouvé aujourd'hui, c'est la pilule miracle, ça, là, là? L'humanité, là, je sais pas où ce qu'elle s'en va, mais comme ça, là, elle s'en va pas loin. Je ne suis pas pour la violence, mais j'ai quand même une limite. Vous, là, vous êtes, euh, vous êtes correct avec ça, que les hommes battent des femmes? Je vais juste envoyer ça comme ça, là. Vous êtes correct avec ça. Vous où ce qui s'en va avec ça, lui? Personne n'est correct avec ça, à part certaines religions qu'on n'aimera pas, hein? Mais la violence faite aux femmes, c'est intolérable, sous aucun prétexte, sous aucune raison. Et si la femme, elle, décide qu'elle reste là parce qu'elle aime son homme, parce que elle aime son homme, non, elle aime pas son homme, elle a la chienne de son homme, fait qu'elle l'écoute, elle se ferme la gueule, elle fait tout ce qu'il dit. Trouvez pas euh, qu'on ressemble à des femmes battues? Comment ça ressemblait à une population de femmes battues? Il y a quand même bonne limite, non? C'est là que je m'en vais. Puis la journée où que la femme en a là, là, hein? Qu'elle se fait taper dessus, là. Ça fait pas rien que la première fois qu'elle se fait péter à la gueule comme faux, là. Puis elle se dit, ce fois-ci, c'est la dernière fois, c'est fini. Je suis même prête à en laisser ma vie, à défendre ma vie à ce point-là. Je ne suis plus capable. Et elle le tue. Imaginez ça. Qu'est-ce qui va arriver avec elle? Là, il va falloir qu'elle essaie de prouver sous toute forme que cet homme-là lui a arraché la vie tous les jours de sa vie. Il va falloir qu'elle prouve ça. Pour elle avoir enduré toute sa vie avec cet homme-là qui l'a battu. Puis la journée qu'elle a décidé, peut-être c'était parce que il avait décidé qu'il commençait à taper les enfants. Peut-être que parce que il avait décidé de faire des attouchements à sa fille ou à ses fils. Peut-être parce que Hein? Il y a plein des choses qui font en sorte que quelqu'un pète sa coche. Donc, si vous n'êtes pas toutes des femmes battues, puis vous ne voulez pas attendre à arriver à être obligé d'utiliser les grands moyens parce que vous êtes tombé dans un instant de survie, là, parce que là, là écoutez, il là, y a des gens qui mettent la clé dans la porte. Ils ont tout perdu. Ils sont dans la rue. Ils essaient de vendre les quelques petites choses qu'ils ont pour payer des factures. Non pas pour survivre, mais payer des factures. Quand il n'y aura plus d'argent, quand il n'y aura plus rien à vendre, quand il n'y aura plus d'emploi, où ils vont aller ces gens-là? Ce pas des gens tout seuls. Il y a des gens qui sont avec des enfants, des animaux. Et bien plus. Qu'est-ce qui va arriver de tout ça? Où on va tout mettre ce monde-là? Il y a un plan derrière ça, là. Réveillez-vous, merde, il y a un plan derrière ça. Vous n'êtes pas capable de vous mettre dans la tête que... Il n'y a pas d'autre possibilité que celle qui vous donne. Vous écoutez, vous vous confinez... Puis vous faites ce qu'on vous dit, puis c'est point tout, that's it. Il n'y a rien d'autre. Vous faites rien que ça. Vous allez accepter tranquillement de vous laisser étouffer jusqu'à temps d'être bien pendu. Puis là, à ce moment-là, il va être trop tard. La corde va être bien trop tête. Il est temps qu'on se réveille. C'est une joke. Ça fait longtemps qu'il prépare ça. Bill Gates, là, 
C'est un homme excessivement dangereux. George Soros, Bilderberg, toutes ces Christie d'élite mondiale qui ont rien qu'un but, c'est de nous manipuler, de nous contrôler et de nous brainwasher, d'arrêter de penser par soi-même. Chris, on est rendu que des applications sur des téléphones c'est pour nous montrer comment s'occuper d'un enfant. Parce qu'on a perdu la base de ce qui est être humain. On se remet dans les mains de crapules qui n'ont pas nos intérêts à bon compte. C'est leurs intérêts et leur seul propre intérêt. Que vous en laissiez votre vie, ils s'en crissent. Puis vous pensez que c'est fini, là? Si c'est fini, ça va être fini quand vous allez dans votre cercueil. Puis votre dette va être passée à vos enfants. C'est ça qui se continue. La seule chose qu'il y a à faire, c'est d'abolir la monarchie dans le monde. Puis de la, mani la manipulation des gouvernements qui sont là pour nous corrompre, pour, ils sont corrompus. C'est des gens corrompus qui veulent utiliser le reste de la société pour eux, pour que ce soit leurs intérêts seulement qui en bénéficient. Seulement. Qu'il y ait des morts, ils s'en crissent. On ne cache bien que trop de choses. Pourquoi, juste comme ça, je vous envoie ça de même. Pourquoi on nous a menti sur Area C51 tout le temps, depuis toutes ces années-là, depuis les années 50 puis là, ils viennent de déclassifier ça comme quoi que c'est vrai qu'il y en a un Area 51. Ça, c'est un parmi tant d'autres. CERN, C.E.R.N. Allez voir ça. Vous m'en redirez des nouvelles. Allez voir HARP. H. A. R. R. P. Ou deux A. R. P. Allez voir ça, Harp. Vous pensez sérieusement que c'est pour le bien de l'humanité, toutes ces astuces d'affaires-là? Puis pourquoi qu'on n'en entend pas parler dans ce cas-là? Puis les I-M-P-E-M-P. -E Electric Magnetic Pulse. Allez voir le dommage que ça fait. Puis sur quoi et pourquoi ils s'en servent. Vous êtes limité dans vos recherches. Vous, seulement, vous avez seulement rien qu'écouter TV Marde. Puis tous les postes de médias traditionnels qui sont payés par le gouvernement pour vous faire croire ce qu'ils veulent. Pour arrêter de penser librement. Puis essayer de trouver des solutions collectivement. Bill Gates, George Soros, puis c'est Bilderberg de sa monde, ils sont là pour reprendre tout. New World Order, c'est pas une bullshit. Puis ceux qui trouvent ça drôle, là, ben garde. C'est peut-être chien, mais j'ai hâte en crise. Ah, j ai, j ai, pas que j'ai hâte, mais mec, ça arrive, là. Je souhaite sincèrement que vous êtes les premiers à écoper. Parce que vous méritez d'écoper. Vous êtes trop stupides pour voir les faits. Les, les gens hein, sur le terrain qui prouvent nombre et nombre de fois ce qui arrive. Puis les gouvernements puis les, les grosses multinationales qui font tout en sorte pour arracher toute cette information-là qui est sur Internet, pour pas qu'on aille la vérité, pour que les autres puissent continuer à manipuler leurs mensonges. Il est temps qu'on se réveille. Êtes-vous une femme battue? Pas moi. Moi, moi, il laissé ma peau, puis je m'en crisse d'y laisser ma peau. J'aime mieux y laisser ma peau puis en sachant que j'ai essayé de faire de quoi, que d'y avoir laissé ma peau, puis qu'on s'aille nourrir sur mon dos. Vous êtes des petites brebis, ceux-là qui pensaient que les gouvernements vont être là pour vous aider. Puis Trudeau, puis Trudeau, c'en est un autre, ça. C'est un vendu, il a vendu notre pays aux Chinois, puis il continue de le faire. Puis il aime le communisme. Qu'est-ce que c'est que ça qu'on a au pouvoir? Un jeune petit cul qui suit les traces de son père. 
pour détruire un pays, une nation. D'abord, tout Américain, on est des crises de voleurs parce qu'on a volé ces terres-là aux Indiens. Puis les Indiens, eux autres, ils n'auraient pas fait de qu ce qu'on est en train de faire. Ils l'ont prouvé, puis ils le prouvent encore, les Indiens, qui respectent la nature. C'est leur dieu, c'est leur nourriture. It's their provider. Nous, nos providers, c'est le gouvernement de marde qui nous ment constamment. C'est fini, il faut se réveiller. Be an Indian. Get out there, reclaim what's yours. Moi, là, j'en ai plein mon cul. Donc, je suis pas le seul. On nous écoute pas. Le monde sont plus capables. Il y a des suicides. C'est presque un suicide collectif. Il y en a. C'est incroyable. Moi, je connais pas de personnes qui sont décédées du COVID. Mais je connais des gens qui sont rendus dans la rue, par exemple. Qui ont plus de job. Puis qui sont obligés de tout vendre. Ça, par exemple, je connais ça. Puis pas longtemps, là, dans pas longtemps, peut-être que je vais vous dire que ces gens-là sont tellement plus capables qu'ils se sont enlevés la vie. J'espère ne pas avoir vous dire ça. Mais il y a des fortes chances que ça arrive que dans votre entourage, vous allez avoir des gens qui vont décéder de suicide, qui vont souffrir de dépression. Vous allez me trouver peut-être un peu fort là, dans mes affaires. Mais moi, je vous trouve un peu faible dans les vôtres. Si vous n'êtes pas capable de vous lever pour défendre vos valeurs et celles de vos, vos enfants puis de leur avenir, ben vous méritez rien qu'une chose. C'est bien plate à dire. Ben Attrapez-le, la petite COVID. Oui, c'est cru quest ce que je viens de dire. là. Mais vos vaccins de merde, là. après 30 ans, on n'a rien trouvé pour le sida puis le cancer puis toutes ces autres-là. Le virus de la grippe, là, c'est en continuelle métamorphose. Ça change tout le temps. H1N1, H1N2, H1N3. C'était la même. Elle a juste évolué, calice. Puis la COVID, ben, ça se trouve être à peu près les cousins de tout ça. Et c'est clair qu'elle va aussi se modifier, elle, avec. Et c'est clair que le vaccin qu'on vous donne aujourd'hui sera pas efficace contre l'autre qui s'en vient. Puis si c'est saisonnier, ça va demander un esti de vaccin, un nouveau vaccin à toutes les colisses de fouet. Fait que fais venir me dire à moi, tabarnak, que je suis dans le chat. OK? Quand on nous dit que le système de santé, il est embourbé puis qu'il est débordé. Hé, hey, écoutez, là. Ça fait plus de 20 ans qu'on nous dit ça. Puis moi, on va vous dire un autre esti d'avoir. À quel point qu'il est décollé notre système de santé. Ça fait 22 ans que j'attends pour un esti de médecin de famille. Puis oui, je suis sur la fucking liste d'attente. Hey! Vous êtes qui, esti de colis, pour penser qu'ils sont là pour nous aider? Sérieux, là? Wake the fuck up! Sérieux, si vous avez du courage, là, pensez là cette petite vidéo-là. Bon, c'est là, si, j'espère que ça réveille du monde, si, que ça l'allume un petit peu, si, flamèche dans votre cerveau, là. Gang de petits clowns, de petits beaux os, là. Hein? Avant, on aurait rentré dans un magasin avec un masque, si la police serait rendue à notre cul, tabarnak, parce qu'on aurait été des voleurs. Possibilité d'être voleurs. Là, à cette tabarnak, si on rentre tout si, déguisé, toute la petite gang. C'est temps de faire un vol, voler, là, si, tant qu'à faire un resti. Volez, vous êtes tous masqués! Comment est-ce qu'ils vont vous découvrir? Ah, oh, il est venu, est il y avait un masque en face, il y avait des lunettes et des chapeaux. Ben, tabarnak, c'est parce qu'on est 300 ici, puis on a 295 qui portent ça. Hein? Hein, on va faire de l'humour noir, maudit carré, c'est tant faire. Fait que réveillez-vous, tabarnak, de ce gang endormi, puis vous trouverez peut-être cru, là, mais je m'en contre carré, On commence à en avoir plein dans ce petit voyage, nous autres, dans ce petit emprisonné chez nous. Nos animaux commencent à te dépressionner aussi, sacrément. Il y a un asti de limite, là. L'humain, là, a un seuil. Un seuil, puis là, vous l'avez atteint. Ça arrête. Il faut se lever, il faut sortir, il faut se remettre à travailler. Puis vos asti de taxes que vous allez nous loader, là, c'est pas fini, ça non plus. Quand ça va arriver le temps, là, 
Il va y avoir d'autres manifestations. Puis faites-vous en pour un jour, ça va péter. Si vous ne vous mettez pas sur le bord du monde, là, si vous ne vous mettez pas sur le bord de la société et du peuple de ce qu'elle vous a supposé de garder la démocratie, ils vont vous enlever le pouvoir, comme d'autres pays qui sont en train de faire en ce moment-là. Je vous dirai pas lesquels. Pourquoi? Parce que tabarnak, vous allez vous fier à eux. Vous allez voir les vidéos. Vous allez chercher, tabarnak. Chercher, tabarnak. Vous allez voir, resti calice, que c'est de la cinématrie, qu'est-ce qu'ils nous raconte. Puis en mettre, puis en beurre épais, Chris. Ah oui, du jello dans le cerveau, calice. Réveillez-vous, tabarnak. Il y a le temps. <rire>